దేవుని పరిశుద్ధ నామునకు స్తోత్రం కలుగునుగాక యోహాన్ స్వార్త ఐదో అధ్యాయం నలపోయి వచ్చిన అయితే మీరు మీకు జీవము కలుగునట్లు మీరు నా ఎద్దుకు రానులరు దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైనటువంటి సుక్రీస్తు నాములు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను హలే లుయా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి అనుదిన ఆత్మీయ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం శాంతి టీవీలో ప్రభు కృపను బట్టి రెండు వేల ఇరవయ సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరం అంతా మరియు రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం అంతా ప్రభు కృపను బట్టి మూడో సంవత్సరం దిగ్విజయంగా సాగుతున్న ఈ కార్యక్రమాలను బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను అనుదిన కార్యక్రమం చేయడం అంటే అంత సులభమైన విషయం కాదు అయినప్పటికీ దీనికి కావలసిన వనరులు ఇవన్నీ దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నాడు కనుక దేవుడు అనుగ్రహించి దేవుడు జరిగిస్తున్న ఈ కార్యాన్ని బట్టి దేవుని నామానికే మయం కలగాలి ప్రసంగికునికో లేకపోతే ఇంకొకరికో కాదు ఘనత కావాల్సిందే ఘనత కేవలం ప్రభు నామానికి మాత్రమే అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం మీరందరూ ఆత్మీయంగా క్షేమంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు ప్రభు రాకడ కొరకు మనం సిద్ధపడదాం ఈ ఉదయ కాలపు వ్యక్తిగతమైన ధ్యానాలు ముగించుకొని ఇంకా ఎక్స్ట్రా లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ ఛార్జింగ్ కోసం ఎక్కువ పవర్ కోసం ఎక్కువ రివల్యూషన్ కోసం మీరు కనిపెడుతున్నారని నేను భావిస్తున్నాను దేవని స్తోత్రం రండి యూట్యూబ్ ద్వారా టీవీ సెట్ల ద్వారా ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న మీ అందరిని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం గత దినాల్లో హైదరాబాద్లో జరిగించిన దేవుడు జరిగించిన పరిచయం అంతటిని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను దేవుడు నామానికి మయం కలుగునట్లుగా దేవుడు తన దాసుని ఆయా ప్రాంతాలకు తీసుకుని వెళ్తున్నాడు దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు దేవుడు నింపుతున్నాడు దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు కనుక సకల ఘనత మహిమ ప్రభావాలు ఆయనకే చెల్లిస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది మనందరము తగ్గవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి ఉన్నది దేవని స్తోత్రం హలే లుయా నేను కాదు క్రీస్తు నేను కాదు క్రీస్తే అని అపోస్త నేను పౌలు చెప్పిన మాటను మనం మర్చిపోకూడదు ఎంతగా తగ్గిపోవాలంటే ఎంతగా కనబడకుండా పోవాలంటే ఎంతగా డిక్రీజ్ కావాలి అంటే నేను కాదు నాట్ ఐ ఐ లేడు దెర్ ఇస్ నో మోర్ ఐ అన్న విధంగా అటువంటి తగ్గింపులోకి దీనత్వంలోకి మనం రావాల్సినటువంటి అటువంటి డిక్రీజ్లోకి మనం రావాల్సిన అవసరం ఉంది దేవని స్తోత్రం ఈ కార్యక్రమాలు చూస్తూ కొంతమంది ఫోన్ కాల్స్ చేస్తున్నారు వారందరిని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను మీరు చేస్తున్నట్టు ఫోన్ కాల్స్ నిజంగా ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయి కాల్స్ చేస్తూ మీరు ఎంతగా దీవించబడుతున్నారు దేవుడు మాతో మాట్లాడాడని కొంతమంది సాక్ష్యాలు చెప్తున్నారు అందుని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను రైట్ రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం దేవుని వాక్యం వినేటువంటి సమయం దేవుని వాక్యం వినబోతుండగా మన హృదయాలను మనం సిద్ధపరుచుకుందాం ఈ సమయంలో చిన్న ప్రార్థనతో మనం కార్యక్రమంలో ముందుకు సాగుదాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవా మీకు వందనాలు మాకు ఇచ్చినటువంటి మంచి దినము కొరకై మీకు వందనాలు మాకు ఇచ్చినటువంటి శాంతి టీవీ కొరకై మీకు వందనాలు మాకు ఇచ్చినటువంటి హీ మస్ట్ ఇంక్రీస్ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని బట్టి మీకు వందనం చేస్తున్నాం ప్రభావ మాకు ఇచ్చిన మంచి దేశము కొరకై మీకు వందనాలు మాకు ఇచ్చిన మంచి రాష్ట్రము జిల్లా కొరకై మీకు వందనం చేస్తున్నాం ఈ సమయంలో ప్రభా మమ్మల్ని మీ చేతిలో సమర్పిస్తున్నాం మీరు మాతో మాట్లాడండి ప్రభా మా ఆత్మలోకి మీరు రేమా వర్డ్ను మీరు అనుగ్రహించండి మా ఆత్మలోకి మీ సందేశాన్ని సత్యాన్ని ఒక గుసగుసలాగా విస్పరింగ్లాగా మాకు వినిపించగలుగునట్టు సహాయం చేయమని అడుగుకుంటున్నాం మీ స్వరాన్ని మేము గుర్తించి ముందు సాగుడు సాయం చేయమని అడుగుకుంటున్నాం ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తి కొరకే మీకు వందనం చేస్తున్నాం తెలంగాణలోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ యూట్యూబ్ల ద్వారా టీవీ సెట్ల ద్వారా కార్యక్రమాలు చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి కొరకే మీకు వందనం చేస్తూ సమయంలో దాసుడు మీ వాడు వాక్యం మీది మీ ఆత్మతో నింపి వాడుకొని మీ నామానికి మేము తెచ్చుకోమని యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా సమయంలో మనం కార్యక్రమంలో మనం ముందుకు సాగుదాం యోహన్ సువార్త ఐదవ వచ్చాయము నలభై వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు జాన్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వర్స్ ఫోర్టీ అయితే మీరు జీవము కలుగునట్లు మీరు నా యొద్దకు రానున్నారు అయితే మీరు జీవము కలుగునట్లుగా మీరు నా దగ్గరికి అనగా జీవము కలుగునట్లుగా జీవం పొందునట్లుగా జీవము స్వతంత్రించుకున్నట్లుగా జీవం ప్రాప్తించున్నట్లుగా జీవము చేత నింపబడినట్లుగా జీవించున్నట్లుగా మీరు 
నా దగ్గరికి రావడం లేదు అని యేసు ప్రభు చెప్పినట్టు మాట యూ ఎట్ యూ స్టిల్ రిఫ్యూజ్ టు కమ్ టు మీ సో ఐ కెన్ గివ్ యూ ద లైఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎటర్నల్ లైఫ్ లేఖనాల్లో నిత్య జీవము కలదని మీరు వెతుకుతున్నారే వెతకండి తప్పేలేదు వెతుకుడి లేదా వెతకండి ఆ జీవం ఎక్కడో ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం లేఖనాల్లో ఉంది జీవము కానీ లేఖనాలకు కారుకుడైనటువంటి వ్యక్తి లేఖనాల్లో కథానాయకుడైన వ్యక్తి నేను ఆ కథానాయకుడి నుంచి జీవం అనగా లేఖనములకు మధ్యవర్తి లేదా మూల పురుషుడు లేదా లేఖనం అంతటికీ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి అయినటువంటి ఏసు పలుకుతున్నటి మాటలు స్తోత్రం ఇక్కడ రాయబడ్డ మాటలే మరలా చదువుతున్నాను ఎట్ యు స్టిల్ రిఫ్యూజ్ టు కమ్ టు మీ నా దగ్గరికి రావడానికి మీ మనసు లేదు మీకు ఆలోచన లేదు ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక గైడెన్స్ లేదు గైడెన్స్ లేనట్టుగా ఉన్నారు నా దగ్గరికి మీరు రాలేకపోతున్నారు నా దగ్గరికి రాకుండా ఉండినట్లుగా మిమ్మల్ని ఎవరు అడ్డగిస్తున్నారు నా దగ్గరికి వస్తే అంత బాగుండేది నా దగ్గరికి రావాలి ఐ కెన్ గివ్ యూ ద లైఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ మీరు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మీరు వెదుకుచున్నటువంటి మీరు అన్వేషిస్తున్నటువంటి ఆ జీవము నేను ఇవ్వగలను అది నా దగ్గర ఉంది ఆ జీవము ఆత్మీయ జీవము లేకపోతే అనంత జీవము నా దగ్గర అందుబాటులో ఉంది ఇట్స్ అవైలబుల్ విత్ మీ ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ లైఫ్ నీవు నిత్య జీవపు మాటలు కలిగిన వాడివి నిన్ను విడిచి మేము ఎక్కడికి వెళుతుము అని పేతురు చెప్పిన మాట మనం ఈ సందర్భంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అదే సమయంలో వాడుక భాషలోని బైబిల్లోంచి మనం చదువుకుందాం పవిత్ర గ్రంథంలోంచి వరల్డ్ బైబిల్ ట్రాన్స్లేటర్స్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు డబ్ల్యూబిటిసి బెంగళూరు వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తున్నటువంటి ఈజీ వర్షన్ తెలుగు బైబిల్లో చదువుకుందాం స్తోత్రం అయినా మీరు అయినా మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి నా నుండి క్రొత్త జీవితాన్ని పొందటానికి నిరాకరిస్తున్నారు దేవని స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా చూడండి ఇక్కడ రాయబడిన మాటలు నా దగ్గరికి రాలేకపోతున్నారు మీరు నా దగ్గరికి వస్తే మీకు జీవం వస్తుంది మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు నా దగ్గరికి మీరు ఎందుకు రాలేకపోతున్నారు ఆ జీవము పొందలేకపోతున్నారు వీటి దీని గురించి మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచించుకోబోతున్నాం జీవము రావాలి అంటే యేసు ప్రభు దగ్గరికి రావాల్సిందే ఎందుకంటే యేసు చెప్పాడు నేనే మార్గము సత్యము జీవము అనేటువంటి మాట నాయన చెప్పాడు స్తోత్రం హలే లూయా ఈ సమయంలో మనము ఆలోచిస్తున్న మాట ఆయన దగ్గరికి వస్తే ఏం జరుగుతుందంటే నలభై రెండవ వచనంలో నేను మిమ్మల్ని ఎరుగుదును దేవుని ప్రేమ మీలో లేదు వచనాలన్నీ వాక్యాలన్నీ ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి లింక్ కలిగి ఉన్నాయి వాస్తవంగా మనం నేను నలభై రెండవ వచనాన్ని ఎత్తుకొని దాన్ని మూల వాక్యంగా చేసుకొని వివరణలోకి వెళ్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే నలభై వచనాన్ని కూడా కొద్దిగా చదివితే బాగుంటుంది అనగా యేసు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యేసు చేత ఎరుగబడతాం గలతీ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో ఉంది మునుపైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారు ఓల్డ్ లైఫ్ పాత జీవితంలో పాత అనుభవం కానీ ఇప్పుడైతే దేవుని ఎరిగిన వారును అంత మాత్రం కాదు దేవుని చేత మరి విశేషముగా ఎరుగబడిన వారు చూడండి దేవుని ఎరిగిన వారు దట్ సింపుల్ సింపుల్ ఏం కాదు సింపుల్ అయితే ఎందుకు అనేక మందికి సత్యం తెలియదు దేవుని ఎరిగిన వారు దేవుణ్ణి దేవునిగా ఎరిగిన వారు కానీ దేవుని చేత విశేషముగా ఎరుగబడిన వారు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా మనము దేవుణ్ణి ఎరగడం కాదు దేవుడే మనల్ని విశేషముగా ఎరిగి ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం ఎంత గొప్ప అనుభవం అపోస్తుల పౌలు గలతీ సంఘాన్ని ఉద్దేశించి ఆ మాటలు చెప్పాడు మనం ఇప్పుడు వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయము మన టైటిల్ ఎరిగి ఉండుట అనగా నోయి మనం అక్కడ రాయబడిన మాట నేను మిమ్మను ఎరిగి ఉన్నాను అంటే ఎవరిని నా ఎద్దుకు వచ్చి వారిని నేను ఎరిగి ఉన్నాను నా ఎద్దుకు వచ్చి వారిని ఎంత మాత్రం త్రోసివేను ఓకే నా ఎద్దుకు వచ్చి వారిని నేను ఎరిగి ఉన్నాను నా దగ్గరికి రాని వారిని కూడా నేను ఎరిగి ఉన్నాను మన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళ గురించి మనకు అవగాహన లేదు మనతో ఉన్న వాళ్ళ గురించి మనకు అవగాహన లేదు అటువంటిది యేసు చెప్పిన మాట నేను మిమ్మను ఎరుగుదును ఉదాహరణ యోహన్సు వార్త ఒకటో అధ్యాయంలో 
తన దగ్గరికి రానటువంటి వ్యక్తిని గురించి నతనీయల గురించి ఏసు ఎరిగి ఉన్నాడు తన దగ్గరికి రాలేదు తన దగ్గరికి రాని వారిని గురించి తన దగ్గరికి వచ్చిన వారి గురించి ఆయన చక్కగా ఎరిగినాడు అనగా రాని వారు ప్లస్ వచ్చిన వారు ఇజ్ కోట్ అందరూ లోకం అందరినీ ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు దేవని స్తోత్రం ఆయన సర్వ జ్ఞాని హేజ ఓమ్నిసియంట్ అనగా సకలములు లేకపోతే అన్ని విధములైన జ్ఞానములు ఎరిగిన వాడు అన్ని విధములైన జ్ఞానమునకు అతీతమైన వాడు జ్ఞానాలకు అతీతమైన జ్ఞానము కలిగిన వాడు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు మీరు నా దగ్గరికి రావడం లేదు నా దగ్గరికి వస్తే యోహన్ సువార్త మూడో అధ్యాయంలో ముప్పై వచ్చినలో మనకు తెలిసిన మాటే మనం గత ఎపిసోడ్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం దాని గురించి అక్కడ రాయబడిన మాట సత్యవర్తనుడైతే ఇరవై ఒకటో వచ్చినం తన క్రియలు దేవుని మూలంగా చేయబడే ఉన్నవని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వెలుగు నొద్దకు వచ్చును వెలుగు నొద్దకు రావడం మనం ఇక్కడ యోహన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయం నలభై వచ్చినలో మన మూల వాక్యం అనబడిన దాంట్లో జీవము దగ్గరికి రావడం వెలుగు వేసే జీవము వేసే వెలుగు వేసులో ఉంది జీవము వేసులో ఉంది ఆయన చెప్తున్నట్టు మాట నేను మిమ్మల్ని ఎరిగి ఉన్నాను నలభై రెండో వచ్చిన మాట నేను మిమ్మల్ని ఎరిగి ఉన్నాను అంటున్నప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మాట మీరెవరో నాకు తెలియదు అని యోహన్ సు మతయసు వార్త ఏడో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట మనం తెలుసుకోండి అందరినీ ఎరిగి ఉన్నాడని ఇప్పుడు చెప్పారు కదండి కొందరిని ఆయన ఎరుగును అని చెప్తాడేంటి అవును ఎరిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎరిగినట్లుగా ఆయన చెప్పడానికి ఇష్టపడడం లేదు ఎరగకూడదను ఎరగకూడదని కాదు ఎరిగి దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకపోవడం వలన ఎరిగి తమ సొంత ఇష్టాలలోనే వారు కొనసాగడం వలన వారితో ఆయన సంబంధం పెట్టుకోదలుచుకోలేదు వారితో జోక్యం చేసుకోదలుచుకోలేదు అనగా దీని అర్థం ఏంటంటే మతస్సు వార్త ఏడో వచ్చాయాలో మీరెవరు నాకు తెలియదు మనుష్య కుమారునికి ఎరకకుండా ఏదైనా విషయాలు ఉన్నాయా ఆయనకి తెలియని విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఆయనకు మరుగైన విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఆయనకు మరుగైన వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే లేరు కానీ ఇక్కడ మాత్రం నేను మిమ్మల్ని ఎరిగి ఉన్నాను ఎలాగా ఏ విధంగా ఎరిగాడనే పక్కన మాటలో నలభై రెండో వచ్చిన రెండో భాగంలో రాయబడింది నేను మిమ్మను ఎరిగి ఉన్నాను దేవుని ప్రేమ మీలో లేదు దీనికి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఆలోచిద్దాం దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడట అనగా దేవుని కుమారుడు ఎరిగి ఉన్నాడట ఎలా ఎరిగి ఉన్నాడు హౌ హీ నోస్ మనల్ని ఆయన ఎలా ఎరిగి ఉన్నాడు ఎరగడానికి కారణం ఏంటి ఒకళ్ళ ఏ విధమైనటువంటి విధానాలను బట్టి హౌ హీ నోస్ అస్ మనల్ని ఎలా ఎరిగి ఉన్నాడు ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు దేవుడే దేవుని కుమారుడే లేకపోతే దైవజ్ఞాని లేకపోతే ఆత్మజ్ఞాని అనంత జ్ఞాని సర్వం ఎరిగిన వాడు సర్వం ఆయన కళ్ళ ముందు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ వాస్తవాలే కానీ ఎలా ఎరిగి ఉన్నాడు అన్నాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ అధ్యాయంలో వచ్చిన నాలుగు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఎరిగినవాడు ఇంకా ఎరగాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన దగ్గరికి వస్తాడు అరే ఆయన నాకు తెలుసండి ఈయనైతే పర్లేదండి వెళ్దాం ఈరోజుల పాంప్లెట్లో అక్కడక్కడ వ్యక్తులు ఫోటోలు చూస్తారు అరే ఇతను బాగా తెలుసండి నాకు అయితే వెళ్లాల్సిందే మీటింగ్కి అని డిసైడ్ చేసు ఎరిగి ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరికి వస్తారు యేసు ప్రభువుని మనం ఎరిగాం కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నాం ప్రతిదినం వస్తున్నాం కృపాసనం దగ్గరికి వస్తున్నాం సమయోచితమైన సహాయం కోసం వస్తున్నాం నేను మిమ్మల్ని ఎరుగుదును దేవుని చేత ఎరగబడేటువంటి అనుభవంలో ఉండాలి అంటే మనం ఆయన దగ్గరికి రావాలి కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్న మాట ఏంటంటే ఆయన్ని ఎలా ఎరిగాం మనం ఆయన్ని మనం ఎలా ఎరిగాం అనేది పక్కన పెట్టేసిన మనల్ని ఆయన ఎలా ఎరిగాడు మనల్ని ఆయన ఎరిగాడు అనడం ఒక మర్మం మనం ఆయన్ని ఎరిగాము అనేది ఒక విశ్వాసం కావచ్చు అవగాహన కావచ్చు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత కావచ్చు ఇట్లా వచ్చి నాలుగు విషయాలు మీకు ప్రాముఖ్యమైన మీ విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆయన ఎరిగి ఉండడం అనేటువంటి మన టైటిల్లో ఏసు ఎరిగి ఉండడం నేను మిమ్మను ఓహో వాళ్ళందరూ సేమ్ క్యాస్ట్ కాబట్టి ఎరిగి ఉన్నాడా కాదు క్యాస్ట్ యొక్క అంటే క్యాస్ట్ అంటే క్యాస్ట్ కాదు అనగా ఒకే నేషనాలిటీ అనగా ఒకే జాతి ప్రజల వాళ్ళు వాళ్ళందరూ యూదులు కాబట్టి ఎరిగి ఉన్నాడని కాదు 
अलागने वक्का युद्ध लो मिगता अंदर युद्ध लो येरी के उन्टा डो येरी के आवकाश मुंदन चप्पल नहीं बिल्ले नेर आंध्र प्रदेश व्यक्ति नहीं न तमात्रा न आंध्र प्रदेश वाला अंदर नाल दिल्ली अनुले लेते नेर निलुर जिला व्यक्ति नहीं न तमात्रा निलुर जिला वाला अंदर नाल दिल्ली अल I know you well. I know you guys. I know you brothers and sisters. I know you well. I know you brothers and sisters. 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 I know you brothers and Adinamu, Adinamu, Visantinamu, Ah, Ganuka, Yudulu, Yudulu, it is Santinamu Gada, it is Visantinamu Gada, Niuni Parpetu Kona Zagarabe, Anni, Swastatanina Vani Tochipiri, Ah, Parupetu Kone Nadoro, Tagadu, Character Kadu, Samajasan Kadu, Marie Indukela Jesu, Visantinamu and Sangatin Marchpeva, Visantin of Ulanga Jesava. Anak tegar jari ini tu perbincangan orang kulit susut mana? Waktu itu matlamat itu bishio. Wariya ka parampariya cara ni berti. Yesu akan ledu. Aina pergi ke wadu Yesu atuan ti isu race jasar ni Yesu dilusu. Wisran te dina mula aina jari ini cina mari aru karya ala guru ini cikoda matu yedu karya ala guru ini mana lekana ala jodgal. Waktu itu matlamat itu bishio. He knows them. He knew them because of the tradition. Wariya ka parampariya cara ni berti wari neri ke orang. Oh, biru parampariya cara biru yudulu, sabbatu na acerin cie wadu, pasca na acerin cie wadu, ledu ante, parnasala pandegan na acerin cie wadu, ledu ante pentik kostu pandegan na acerin cie wadu. Itu ante, wakat wkti wakat acerin anu berti. Parampariya cara ng kauju, manca acara ng kauju, leh tapati kapude putti bocchen acara ng kauju. Ia acara ni berti. Walau yang orang orang yang itu mana cakap, walau ni eri ke tuan tuan awak asyik mandi. Anak aku walau ni yang eri ke mana dia parang paria cara mana beti eri ke mana. Dewi ni setor orang Haleluya. Rundo bishan ni ni ngap kanjaya setanu. Ini aja cai mulo. Anak aku Yohan suar tadi tu aja cai mulo. Pagi ni tu aja cai mulo. Setor. Aye na. Visranti dina cara mu miru ta matra me kaka. Aye na visranti dina cara mu miru ta matra me kaka. Dewu do. Dewu do. Tanu santat tanri ani cepi. Ha. Tanu dewu nito samanu nega cie sukonya no. Tanu dewu nito samanu nega cie sukonya do. Ganuka. Ganuka. Indu ni mittamu. Indu ni mittamu. Yudulu ayana no. Yudulu ayana no. Sampa wala nani. Mari ekoga prayatnamu cie siri. Kami istotra. Wakati parampariya cara ni berti wari ni rigi orang yudul ni rigi orang. Anaga parampariya cara ni berti apa tiap waktu ni ayat tulis kunta adu yeri rigi orang ni kado. Parampariya cara mulai apa ina yeri rigi orang galu. Anaga parampariya cara muka lagi ni tuh ti religious people ni ayat yeri rigi orang ada. Mata sambandam ayat prajal ni yeri rigi orang ada. Mata thi tam ayat prajalu nasti ke wadul ni ayat yeri rigi orang ada. Ane perasna make potos. Karena ayat anda ni yeri rigi orang. Matalu, kolalu, manam putin sunu be. Manusia ana beri na prati wkti ni ayi neri kono nadi. Waktu ni ayi memu neri gudno. Miri dia u neri agre mau kani. Nen memu neri gudno. Anjep tu. Param paraya cara ane berti war neri kono nadi. Rondo bishe wari prayatna ane berti. Waru cestan efforts ane berti. Waru cestan panen ane berti. Waru cestan krusi ane berti. Waru cestan di sewa ane berti. Manan cestu na sewa na berti, manan cestu na perhatian na berti, manam padu tu na perayaan na berti, manam ento cepat. Baca ala kasih perhati ni, manci wkti ni, hard worker ni, manci teacher ni, bahag work cestu ni, ani cepu kuntu na tulis. Dewi istotra, Haleluya. Manu alu cestu na tulis semua. Wakati parang paria cara ni berti, ayah ni rigi guna dua hari ni. Rundo hari hari aku perhatian ayah ni berti, ayah ni rigi guna dua. Muda bishan ni mungkin apa kunci asalno. Yerawa ya wujudno mana kandar kita lihat sebab kya me. Yerawa ya wujudno. Stotram, stotram, stotram. Kumaruni premium tu. Tanri, tanri ayah ni dia bodoh. 
కుమారుడైన దేవుణ్ణి అనగా యహోవా దేవుడు యేసు క్రీస్తుని ప్రేమించును గనుక ప్రేమించున్నాడు గనుక చేయు వాటి నెలను ఆయనకు అగపరుస్తున్నాడని మీతో ఆయనకు కనపరుస్తున్నాడు లేదా బయలుపరుస్తున్నాడు ఆయనకు దర్శన రూపంలో చూపిస్తున్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను మరియు ఆశ్చర్యపడినట్లు వీటి కంటే వీటి కంటే గొప్ప కార్యములను ఆయనకు అగపరచును ఏమని స్తోత్రం చూపించాడు చూపిస్తున్నాడు చూపిస్తాడు స్తోత్రం హలే లూయా అనగా మనుషుల గురించి అయినా మనుషుల ఆలోచనల గురించి అయినా మనుషుల విషయంలో జరగాల్సిన పనుల గురించి అయినా కానీ ఆయన బయలుపరుస్తాడు హీ రివీల్స్ ద థింగ్స్ ఆర్ ద వర్క్స్ విచ్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఫర్ ద పీపుల్ ప్రజల కోసం జరగాల్సిన పనుల గురించి అయినా దేని గురించి అయినా అనగా నన్ను పంపిన వాడు నాకు కొన్ని విషయాలు చూపిస్తున్నాడు దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పరిచయం డెవలప్ చేసుకున్నాడని కాదు దేవుడు నాకు చూపిస్తున్న దర్శనాలను బట్టి ఆ దర్శనాలు అతిశయిస్తూ ఆయన ముందుకు సాగలేదు కానీ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాడు నేను నా సొంతంగా ఇది చేయలేదు ఆయన చూపిస్తేనే చేస్తున్నాను అంటిల్ హీ రివీల్స్ అంటిల్ హీ షోస్ ఐ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ ఆయన చూపించింది ఆయన బయలుపరచింది ఏం నేనేం చేయలేను అన్నట్టుగా ప్రభు మాట్లాడాడు అనగా నాకు ఒక ప్రత్యక్షత ఉంది ఐ హ్యావ్ రివిలేషన్ మార్టిన్ లూతర్ కింగ్ జూనియర్ గారు చెప్పినట్లుగా అమెరికా దేశంలో ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ అన్నట్టుగా యేసు ప్రభు ఇలా చెప్పగలిగింది ఎవడు ఐ హ్యావ్ ఎ రివిలేషన్ డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి బాగానే ఉంది విజన్స్ ఉన్నాయి బాగానే ఉంది యేసు ప్రభు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఐ హ్యావ్ ఎ రివిలేషన్ నాకు ఒక ప్రత్యక్షత ఉంది నేను చూస్తున్నాను ఆత్మలో చూస్తున్నాను చూపిస్తున్నాడు ప్రజలు ఎటువంటి వాళ్ళు దీన్ని ఆత్మ వివేచన అన్నారు ఆత్మలో వివేచించాలి ఎవరు ఎట్టివారో తెలుసుకోవాలి దానికి తగ్గట్టు స్నేహం చేస్తే సమస్యలు రావు అంతా మన వాళ్ళే అంతా నా వాళ్ళే అనుకొని మనం స్నేహం చేసే అనుకుని వాళ్ళు మనం నమ్మించి మనల్ని మోసం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎవరి స్తోత్రం హలే లూయా మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మూడో విషయము ఒకటి పారంపర్యాచారాన్ని బట్టి నేను మిమ్మల్ని ఎరుగుతున్నట్టు ఏ విధంగా ఎవరో చెప్పారని కాదు ఒకటి వారి యొక్క ఆచారాలను బట్టి రెండోది మనం ఆలోచించినట్టు విషయం ప్రయత్నాన్ని బట్టి ప్రభువును చంపాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మరి ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేశారు వారి ప్రయత్నాలను బట్టి వారేంటో తెలిసిపోయింది మూడోది ప్రత్యక్షతను బట్టి నా తండ్రి బయలుపరుస్తున్నాడు కాబట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను నేను చేసే బోధ కూడా నాది కాదు ఇదంతా ఆయనదే ఆయనదైతే ఆయనది ప్రజలకి అందుబాటులో లేదు కదా అని ఆయన తరపున వచ్చిన ప్రతినిధిగా ఆయన విషయాల్ని ఆయన సంగతుల్ని లేకపోతే బోధని మీకు అవసరమైన దాన్ని మీ ముందు పెడుతున్నాను అది ఏ సుప్రభు యొక్క ఉద్దేశం స్తోత్రం స్తోత్రం హలే లూయా మనం ఈ సమయంలో ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే మూడో విషయం ప్రత్యక్షతను బట్టి నేను మిమ్మల్ని ఎరుగుతును ఎరిగి ఉండడం యేసు చేత ఎరిగి ఉండడం గొప్ప సంగతే కానీ యేసు చేత ఎరిగి ఉన్నాము అని చెప్పేసి దాన్ని ఒక ఆధిక్యతగాను భాగ్యంగాను ధన్యతగాను భావించకుండా ఉన్నారు వాళ్ళు నాలుగో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ముప్పై ఐదవ వచనం స్తోత్ర ప్రకాశిస్తున్న దీపమై ఉండెను మీరు అతని వెలుగులో ఉండి కొంతకాలము ఆనందించుటకు ఇష్టపడితే కొంతకాలము అతని వెలుగులో బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన్ వెలుగులో ఉండాలని మండుచు ప్రకాశించేటువంటి దీపమైనటువంటి బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన్ యొక్క వెలుగులో అతని పరిచర్య వెలుగులో అతని మాటల వెలుగులో మీరు ఉండాలనుకున్నారు కొంతకాలానికి ఆయన తీసివేయబడ్డాడు అది వేరే విషయం అనగా నాలుగో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయము వారి ప్రవర్తనను బట్టి వారు నెరిగి ఉన్నాడు ఒకని ప్రవర్తనను బట్టి మనం వారిని ఎరిగి ఉండొచ్చు ప్రవర్తన అంటే మనతో వ్యవహరించే విధానం మన స్వభావం మన క్యారెక్టర్ను బట్టి నేను మంచివాడి అండి అని చెప్పుకుంటే సరిపోదు మంచోడివో కాదో క్రియల రూపంలో పది మందికి ప్రత్యక్షపరచబడాలి మన క్రియలు మన గురించి సాక్ష్యం చెప్తాయి మన మాటలు మన గురించి సాక్ష్యం చెప్తాయి మనం ఏమైనా అంచనా వేసుకోవడానికి మన మాటలు క్రియలు ప్రాముఖ్యమైనవి దేవని స్తోత్రం అలే లూయా 
నాలుగో విషయం ప్రమర్థనను బట్టి వారు నెరిగి ఉన్నాడు నేను మిమ్మల్ని ఎరిగి ఉన్నానంటే నా అబద్ధం కాదు నేను మిమ్మల్ని ఎరగాలనుకుంటున్నానని కాదు నేను మిమ్మల్ని ఎరిగి ఉన్నాను ఓ చక్కగా ఎరిగాను స్పష్టంగా ఎరిగాను నేను మిమ్మల్ని అలాగైతే ఏసు మనల్ని కూడా స్పష్టంగా ఎరిగి ఉన్నాడు ఈ మాటలు వింటున్న నిన్ను ఏసు ఎరిగి ఉన్నాడు ఈ దేశపు ప్రధానమంత్రికి నువ్వు తెలియకపోవచ్చు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి నువ్వు తెలియకపోవచ్చు కానీ సర్వలోకం యొక్క సృష్టికర్తకి నీవు తెలిసి ఉన్నావు నీ పేరు తెలిసి ఉంది నీ ప్రయాసం తెలిసింది నీకు సంబంధించిన అన్నీ తెలిసి ఉన్నాయి దేవని స్తోత్రం హలే లూయా నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను ఒకటి పారంపర్యాచారమును బట్టి వారిని ఎరిగి ఉన్నాడని రెండోది వారి యొక్క ప్రయత్నాన్ని బట్టి పాపపు ప్రయత్నాన్ని బట్టి పాడు ప్రయత్నాన్ని బట్టి వారిని ఎరిగి ఉన్నాడని అంతేకాకుండా ఆయనకి ఇవ్వబడినటువంటి ప్రత్యక్షతను బట్టి ఆయన వారిని ఎరిగి ఉన్నాడని యూదులు ఎరిగి ఉన్నాడని నాలుగవదిగా ఆయన వారి ప్రవర్తనను బట్టి వారిని ఎరిగి ఉన్నాడని మనం అర్థం చేసుకున్నాం ఈ నాలుగు విధాలుగా ఏసు ఎరిగి ఉన్నాడు అలాగైతే మనం కూడా ఇతరులను ఇలా ఎరగడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయని దాకా ఎరిగి ఉండడం జ్ఞానం అవగాహన ఎరక్కపోవడం అపార్థం అవగాహన లేని తను స్తోత్రం దయచేసి తల్లో ఉంచండి కళ్ళు మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా తేవా మీకు వందనాలు మీరు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు కొంతమందిని ఎరిగి ఉన్నానని మీరు చెప్పారు ఇంకా చెప్పాలంటే వారిని మీరు స్టడీ చేసేసారు అలాగే ప్రభా మేము మీ వాక్యంలో ఉన్నట్టుగా మిమ్మను మీరు కొంతమంది నెరిగి ఉన్నారు యూదులు నెరిగి ఉన్నారు కొంతమంది ప్రజలు నెరిగి ఉన్నారు అలా ఎరగడానికి కారణాలు మేము కొన్ని ఆలోచించాం ఎరగడానికి పితృ పారంపర్యాచారం ఒక కారణమని ఎరగడానికి కారణం వారి యొక్క ప్రయత్నం ఒక కారణమని ఎరగడానికి కారణం వారి మీకు అనుగ్రహించబడినటువంటి వారి గురించి మీ గురించి మీకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షతని ఎరిగి ఉండడానికి కారణం ప్రభు వారి ప్రవర్తన అని మేము విధంగా నాలుగు విషయాలు తెలుసుకున్నాం మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందన చెల్లిస్తూ సకల ఘనత మహిమా ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించగలుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె దేవనికి స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ప్రభు చిత్మైతే రేపటి ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం లేలుయా స్తోత్రం ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె